Hello students, this lecture is for BCom second semester. Today I am going to tell you about leadership, its characteristic, significance and essentials of effective leadership. First of all, we should know what is leadership. Leadership means what is leadership? Leadership means what is leadership? Leadership is an art of, act, of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Leadership is कला है जिससे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो और बेटर तरीके से काम कर रहे हैं उनको इंस्पायर करते हैं कि वो काम को अच्छी तरीके से करें टाइमली करें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो और विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेशन एज अ टीम काम करें नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज एम्पैथी एम्पैथी मींस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड टू शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर अगर हम हमें कोई लीडर अगर हम किसी को अपना लीडर मानते हैं किसी के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं तो उसको हम लीडर अपना क्यों मानते हैं कि जब जबकि वो लोग सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट दे लोगों की बातों को समझे जो भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई काम करते हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दे उनकी फीलिंग्स को समझे उनके प्रॉब्लम्स को समझे या जो भी जो भी इशूज़ हैं या जो भी चीज़ें उनको समझे उसका उसका प्रॉपर उसका प्रॉपर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसी को हम अपना उसी को हम अपना लीडर मानते हैं और यही लीडरशिप क्वालिटी होती है जो लोगों की फीलिंग हो जब हम किसी और की फीलिंग को नहीं समझेंगे तब तक हम उससे उससे काम नहीं करवा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम बिहेवियर ओपिनियन एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है एक जैसा हमेशा एक जैसा व्यवहार सबके साथ करना एक ही जैसा बिहेवियर वहाँ पे कोई हैरारकी नहीं है कि कोई मिडिल लेवल पे है टॉप लेवल पे है लोअर पे है तो उस, उसके साथ हमारा आ, बात करने का तरीका ये जो हमारा बिहेवियर है जो हमारा स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है सबके लिए जो कि जो लीडर होता है वो उसके उसके नज़र में हर लोग इक्वल होते हैं तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना कोई भी बायसनेस नहीं करना एक जैसा लोअर अगर सुबॉर्डिनेट है लोअर मैनेजमेंट है लोअर लेवल का है तो भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करना उसकी वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना टॉप में है तो वही चीज़ें करना इक्वल बिहेवियर रखना हर एक एम्प्लॉई के साथ इक्वल बिहेवियर रखना इक्वल स्टैंडर्ड रखना इक्वल इक्वल ओपिनियन रखना नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्टी 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 सब में ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी वो सब में होनी चाहिए बिना ईमानदारी के कोई भी हमें अपना कोई भी हमें अपना लीडर नहीं मानेगा और uh, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा हम पे विश्वास नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़ों को बोल नहीं पाएगा तो ऑनेस्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी काम में किसी भी रिलेशन में किसी भी चीज़ में ऑनेस्ट होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ये नहीं कि ये हमारे हमारे एरिया का है या हमारे जानने वाला है तो मुझसे ज़्यादा ज़्यादा सही अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं ज़्यादा उससे होने से दूसरे के को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं उससे हम उससे उसकी कोई भी सीक्रेसी या कोई बात है उसको डिस्क्लोज़ कर देना तो इस तरीके से लोग हमको लोगों में ट्रस्ट नहीं आता है तो जब ऑनेस्टी रहेगी ईमानदारी रहेगी तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन डायरेक्शन एक लीडर एक अच्छे लीडर का काम होता है कि वो अपने हर सुबॉर्डिनेट अपने हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई हैं उन सब को एक प्रॉपर गाइडेंस दे ताकि वो अपना जो इंडिविजुअल जो उनका अपना गोल है उसको अचीव कर सकें और अपना इक्वल अपना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अब कंट्रीब्यूशन दे सकें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है नीड सपोर्ट फ्राम ऑल कोई भी लीडर बिना सपोर्ट के बिना अपने मेंबर्स के सपोर्ट के वो काम नहीं कर सकता तो सपोर्ट लेने के लिए आपके में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल होना चाहिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए तभी आपको सबका सपोर्ट मिलेगा सबका पार्टिसिपेशन मिलेगा और सब आपके काम को एक आपके और आपके अकॉर्डिंग uh, आपके बोलने के हिसाब से लोग काम कर पाएंगे एंड लास्ट पॉइंट इज़ अज्यूम ऑब्लीगेशन अज्यूम ऑब्लीगेशन मतलब पहले इनिशिएटिव लेना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ भी चीज़ों को उसको खुद से लेना ये नहीं कि सामने वाले पर डाल दो कि ये ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा काम इसको करना है कहीं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो आप उसमें पीछे हट जाना जहाँ रिस्क हो या जहाँ पर जो भी काम करना उसको इनिशिएट करना कोई भी रिस्क हो उसको लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बियर करना ये एक अच्छे लीडर का काम होता है ये एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप एक लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए फर्स्ट उसका फर्स्ट पॉइंट है अचीविंग कोऑर्डिनेशन अचीविंग कोऑर्डिनेशन का मतलब अ लीडर इंटीग्रेट्स अ गोल ऑफ एन इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल 
and creates community of interest. जो भी एक अच्छा लीडर होता है वो इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मर्ज करता है उसको इस तरीके से इंस्पायर करता है इस तरीके से मोटिवेट करता है कि उस वो अपने गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी देखे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर सही तरीके से काम करे अपना पूरा इंटरेस्ट ले काम में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो तो एक अच्छे लीडर का ये अच्छे लीडर का यही काम होता है कि वो इंडिविजुअल एस किस कोई भी कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है तो उसके अपने इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने नहीं आता है तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल अचीवमेंट करने का इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिलता है वहाँ पर हमेशा जनरली क्या होता है प्रॉब्लम्स होती है कन्फ्लिक्ट होता है या लोग स्विच ओवर करते हैं तो एक इस तो इसीलिए एक अच्छी लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी यही होती है कि वो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल दोनों को एक साथ ऐसा मर्ज कर दे एक साथ मिला दे ताकि काम करने में आसानी हो लोग लोग स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो हो सके एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन कर सके नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी अ गुड अ गुड लीडर डिवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी अमंग द एम्प्लॉयज इन अ सिस्टमैटिक मैनर एक अच्छा लीडर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करे ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा वर्कलोड मिल गया हो कोई बिल्कुल काम से फ्री हो काम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो उसके लेवल जो जिस लेवल पे है उसको इस हिसाब से काम करना चाहिए किसी पर बहुत वर्क है कोई बिल्कुल फ्री है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है जब ये चीज़ें आती हैं जब ये चीज़ें होती हैं कि आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तभी वहाँ तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट राइज होता है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रुप लीडर्स टेक इनिशिएटिव इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप लीडर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे मैटर्स में इनिशिएट करे चाहे वो इंटरेस्ट का मैटर हो उसके चाहे वो इसका इंटरेस्ट का चीज़ें हो चाहे वो आप रिस्क हो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जो भी चीज़ें हैं वो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है हर लोग उस पर बिलीव करते हैं तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एज इट इज़ मैनेजमेंट के सामने रखना क्योंकि वो लीडरश लीडर में अपना इतना ट्रस्ट करते हैं इतना बिलीव करते हैं वही उनका ये उस बिलीव को उस बिलीव को रखने के लिए लीडर को अप उसको उसको सारे चीज़ों में इनिशिएट करना पड़ता है उसको अपने टीम का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम्स हो कन्फ्लिक्ट हो या कोई भी इश्यूज हो उसको मैनेजमेंट के सामने एज एट इज़ रखना और उसको कोशिश करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस मैटर को सॉल्व करवाना नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग गाइडेंस प्रोवाइड गाइडेंस टू सुबॉर्डिनेट इन अचीविंग गोल एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि वो अपने सुबॉर्डिनेट्स को हमेशा प्रॉपर गाइडेंस दे सही डायरेक्शन में उससे काम कराए ताकि वो अपने जो जो भी उसका इंडिविजुअल गोल है जो भी वो अचीव करना चाहता है उसको वो सही तरीके से टाइमली उसको अचीव कर पाए ओवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज अच्छे लीडरशिप अगर क्वालिटी है आप अच्छी तरीके से काम करा सकते हैं आप अच्छी तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग भी होते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन हो ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे लोग होते हैं जो चेंज नहीं होना चाहते हैं जो उसी पैटर्न पे काम करेंगे जिस पैटर्न पर वो काम करते आए हैं उनको कोई चेंज नहीं चाहिए उनको चेंज में ये लगता है कि चेंज होना मतलब कि एक नया वर्क एक बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाना और एक नए तरीके से काम कैसे सीखना से बहुत सारी चीज़ें चीज़ें आएँ जैसे कंप्यूटर का यूज़ जब आया तो बहुत सारे लोग जैसे एट द एज ऑफ रिटायरमेंट पे थे तो उनको ये लगा कि अभी हम सीख के क्या करेंगे अब हमें अब हमें रिटायर होना है हम तो वैसे ही मैनुअली काम कर लेंगे उनको ये लगा ये ये एक और बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा लेकिन जब चीज़ों को सीखा है तो, तो वो चीज़ें आपके मैनुअल काम करने से ज़्यादा आसान है आज कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करते जो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते तो इसी अगर आपके पास अच्छी लीडरशिप है आप अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकते हैं काम करा सकते हैं तो जो रेजिस्ट करते हैं चेंज होने के लिए वो भी कुछ टाइम में चेंज हो जाएंगे और उस चीज़ों को यूज़ करके सही तरीके से काम करने लगेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैन पावर जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके सही टैलेंट को उनकी क्रिएटिविटी जो उनके स्किल्स को बाहर लाना जो जिस स्ट्रीम का है जिस फील्ड का है उसको वैसा ही काम देना जनरली जब अपॉइंटमेंट होता है जब कुछ चीज़ें होती हैं या जॉब में हमारे जब हमारा सिलेक्शन होता है तो क्या होता है कि uh, काम कुछ होता है फिर उसको कुछ और काम करें तो जिस अगर उसको उस इंटरेस्ट का काम नहीं है तो उससे आप 
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते वो काम को अच्छी तरीके वो सिर्फ काम को काम समझ के करेगा तो एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि वो देखे किस में क्या क्रिएटिविटी है क्या क्या स्किल्स है वो किस काम को अच्छी तरीके से कर सकता है वही काम उसको देना चाहिए वैसे ही काम उससे लेना चाहिए इसी से जो बेटर प्रोडक्ट बेटर यूटिलाइजेशन जो ऑफ मैन पावर है वो हो पाएगा नहीं तो लोग सिर्फ लोग बिना इंटरेस्ट से काम करेंगे क्योंकि काम करना है इसलिए काम करेंगे बस नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम चीज़ों अपनी गलतियों से सीखते हैं एक अच्छा लीडर वो होता है जो हमारी गलतियों पे गलतियों पे उसको मतलब डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए उसको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर जो गल जो हमारी गलतियां हैं उसी गलतियों से हम सीखें और इन फ्यूचर काम को और अच्छी से तरीके से करें ताकि हमारे हमसे वो गलतियां दोबारा नहीं हो सके और जब हम कुछ चीज़ें जब कुछ चीज़ें सीखते हैं जब अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमारे अंदर एक और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है एज कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है कि हम नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी तरीके से काम करेंगे और लास्ट पॉइंट है डेवलप गुड ह्यूमन रिलेशनशिप गुड ह्यूमन एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन कब डेवलप uh, होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब वहाँ का जो इंटरनल एटमोसफियर है काम करने का वो अच्छा हो और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क असाइन सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी में ज़्यादा बायसनेस ना हो इक्वल uh, तरीके से काम हो इक्वल ट्रीटमेंट हो ये नहीं कि अगर कोई किसी का क्लोज है या कोई किसी की ऐसी फैमिली से आता है या कोई किसी किसी के अपने स्टेट अपने अपने एरिया से आता है तो उसको उसके काम को पहला इम्पोर्टेंस देना ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग कोई काम करने आते हैं तो वो सब लोग एक जैसे होते हैं एक ही होते हैं तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और एक अच्छा लीडर वही होगा जो सबसे एक जैसा काम कराए एक ही तरीके से लोगों को एक ही तरीके से लोगों से काम ले एक तरीके का ट्रीटमेंट दे एक जैसा बिहेवियर अप, अपना बिहेवियर नेचर या स्टैंडर्ड एक ही तरीके का लोगों से रखे तभी लोगों में एक अच्छा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है और एज वेल एज उसको हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जहाँ भी आता है वहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी रिलेशन में वो तो हमेशा लोगों से कनेक्ट कनेक्टेड रहना बात करना उनके प्रॉब्लम्स को सुनना उनसे फीडबैक लेना उन तक अपनी बातें पहुंचाने से ही एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है एंड लास्ट टॉपिक इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एक अच्छे लीडरशिप कब होती है एक अच्छे लीडरशिप की जो की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन इनोवेशन मतलब कुछ नया करना एंड इनोवेटिव लीडर इम्फेस क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी इन इन दे इन देयर ओन वर्क वो अपने काम के अंदर भी क्वालिटी लाता है अपने काम के अंदर भी उसको नहीं कि बहुत सारा काम बस करना है काम बहुत सारे काम की ज़रूरत नहीं काम को कितने क्वालिटेटिव तरीके से करा जाए वो काम इम्पॉर्टेंट होता है जब हम खुद में चेंज लाएंगे खुद में काम कुछ नए तरीके खोजेंगे नए तरीके से हम काम को करेंगे तभी हम लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि वो काम को करें वरना एक सेट पैटर्न पर काम करना एक स्टैग वो क्या होता है उससे हमारे अंदर एक स्टैगनेशन आ जाता है कि नहीं हमें कुछ चेंज ही नहीं करना जब हमारा लीडर ही कुछ चेंज नहीं करेगा कुछ नया नहीं बताएगा तो हम क्या करें तो लीडर जो लीडर होता है उसको भी कुछ इनोवेटिव नए नए स्किल्स नए नए आइडियाज़ को देखना चाहिए अपने अंदर भी चेंज लाना चाहिए जब इंसान खुद के अंदर चेंज लाएगा तभी वो सामने वाले से चेंज एक्सपेक्ट कर सकता है और उसमें वो चेंज लाए तभी उसमें वो चेंज ला सकता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजन विजन क्या होता है दूरदृष्टि सबका एक विजन होता है कि हमें कहाँ कैसे काम करना है कहाँ तक काम करना है दूर तक देख होता है कि देखना कि हमारा विजन कहाँ तक कह, कैसे हम आगे तक यहाँ तक काम कर सकते हैं तो विजन लीडर प्रोवाइड्स अ स्पार्क दैट इंस्पायर इंस्पायर्स अदर टू वर्क टूवर्ड्स अ सेम गोल कि वो एक इस तरीके से काम कराना एक उसमें स्पार्क लाना एक इस तरीके कि लीडर जो लीडर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो अपने जो भी उनके वर्कर्स हैं जो भी उनके ग्रुप में जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको इस तरीके से कम मोटिवेट करना कि आप अगर ऐसा काम करेंगे आप इतना काम करेंगे तो आप यहाँ तक अचीव कर सकते हैं यहाँ तक जा सकते हैं उनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करना सही चीज़ें बताना नेक्स्ट पॉइंट इज इनो वैल्यू इनो वैल्यू क्या होती है कि हमारी अंदर की क्या चीज़ें हैं नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज इज इज इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑनरिंग योर योर इनो वैल्यू सबसे पहले हमें अपने हमें अपने खुद के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना चाहिए कि क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या वीक पॉइंट्स हैं किसी दूसरे के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को तभी हम जान पाएंगे जब हम अपने अपनी इनर वैल्यूज़ को जान पाएंगे कि हम क्या काम कर सकते हैं किस चीज़ में 
कहाँ पे हमारा क्या हमारा स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है कहाँ पे हम अच्छे हैं कहाँ पे हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तभी हम सामने वाले को इम्प्रूव कर पाएंगे उसको और मोटिवेट कर पाएंगे उसको सही डायरेक्शन दे पाएंगे सही तरीके से उसको उससे उसको काम करवा पाएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग लीडर एक्सपाउंड द नोशन दैट देर आर नो फेलियर्स ओनली अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ एक अच्छा लीडर वही होता है जो फेलियर होने पर जो फेल होने पर या कुछ गलत होने पर मिस्टेक होने पर किसी को डीमोटिवेट ना करे उसको वो हमेशा मोटिवेट करे कि आपको फेलियर से ही सीखना है उसी में आपको आगे उस फेलियर से उस मिस्टेक से आप सीखेंगे जिसमें आपको और आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की तो उस फेलियर से आपको मतलब डरना नहीं है आपको उसको डीमोटिवेट नहीं करना डीमोरलाइज नहीं करना उसको और मोटिवेट करना है कि उसी से आप सीखिए और इसी चीज़ों को सीखते में से आपको एक फेलियर से ही आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप और अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे क्योंकि कोई भी लेसन हमें कोई कितना भी समझा दे हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती मगर हम जो खुद भी पास्ट में जो गलतियां करते हैं या जो भी हमसे जो भी जहां भी हम फेल होते हैं वही हमारे लाइफ का सबसे सही लेसन होता है जिससे हम सीखते हैं और ये हम सोचते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम आगे लाइफ में हम वो गलतियाँ वो चीज़ें हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे एंड लास्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन किसी भी चीज़ में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के नहीं चल सकता है चाहे वो मैनेजमेंट से मिडिल लेवल का और मिडिल लेवल से लोअर लोअर लेवल का हर एक लोगों में प्रॉपर कोडिन कम्युनिकेशन होना चाहिए जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप होता है वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं वहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि हम लोगों से हमको अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं चीज़ों से तो कम्युनिकेशन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मीटिंग्स होनी चाहिए फॉर्मल मीटिंग्स में क्या होता है जहाँ पर एक प्रॉपर हेरारकी होती है प्रॉपर चैनल के थ्रू काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशन इनफॉर्मल मीटिंग्स क्या होती है इनफॉर्मल मीटिंग्स में जहाँ पर कोई हेरारकी नहीं होती सब लोग एक एक दूसरे से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्यों अपनी कुछ बातों को बोल सकते हैं क्योंकि जब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे हर लोग अपने जो बॉस हैं उसके पास जाके नहीं वहाँ पे आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाना होता है तो वहाँ तक जब तक आपकी बातें आपके आपके बॉस तक पहुँचती है या जब तक जाती है वहाँ पे तब तक आपका वो काम का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है या वो प्रॉब्लम्स जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो सॉल्व नहीं हो सकती है तो लेकिन जब इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे हर लोग इक्वल होते हैं तो वहाँ पे आप इक्वली अपने बातों को शेयर कर सकते हैं बात और आपको ज़्यादा मौका मिलता है बात करने के लिए तो थैंक यू